Hi everybody, good evening. Hello, hello, how are you? How are you doing today? Hello guys. Uh, good evening teacher. Hi. Very good teacher. Hi, uh, how are you today? I'm Very doing good. just fine. Yeah, I'm doing great. I mean... Uh, enjoy, enjoy English class. <laughs> yeah, definitely. So, no, I mean, I'm just having like a very good day in spite of the weather. I think it's just fine. And I'm super glad to see you guys. Uh, I'm glad eh, que ya están acá, Carlos. Very nice. Me imagino que acaba de terminar your classes, right? Yes. Hello. Yeah, I thought so. But thanks a lot. I'm happy to see you here. So, um, let me see, let me see. Also, I see Jackie, so I'm glad to see you there. Hi, Natalie. Hi, Ingrid. Hello, good evening. It's really cool to see you. So, yo sé que ayer tuvimos un par de dificultades, you know, en algunas áreas se fue la electricidad, and, and sometimes el clima no ayuda mucho, but I'm super happy that you're here, that, that you're super motivated, so let's go ahead. And uh, let me go over attendance. Voy a pasarles la asistencia rapidito here so we can get started. ¿Cómo estuvo su día? Did you have a good day? A little bit? Fine, teacher. Fine. Excellent. Excellent. Okay. <laughs> okay. <laughs> y eso que apenas es miércoles, right? It's just Wednesday. Mm -hmm. But it's the belly bottom of the week. Okay. So let me just check it out. So Ana Delmi, no sé si ya estamos por acá. Maybe not. Brenda, creo que por ahí ve a Brenda. Present teacher. Amazing. Thank you very much. Brian. Brian, no yet. Eh, Carlos Alberto. No, como no. Aquí estoy, teacher. Lo que pasa es que ando en el super. Gracias, Brian. Thank you very much. No worries. Eh, Jasmine. Yes, me thought. Eh, Dani, Dani, ya lo escuché por ahí. Dani, thank you. Ah. Ok, Guadalupe, a Guadalupe, sí, ya la vi también por ahí. Present, teacher. Thank you very much. Jacqueline. Present teacher. Yeah, thank you. Well, hablando de la lluvia, yo no se acabo de venir acá, así que sorry about that. <laughs> Jocelyn. Present. Thank you so much. Ignacio. Norberto. Marvin. Miriam. Okay, so Miriam is not here yet. Eh, Moisés, Moisés, si lo vi súper temprano. Hi, Moisés, gracias por estar acá. Pedrina. Present teacher. Thank you, René. Present teacher. Gracias, René. Ricardo. Solo lo vas a meter. Si no lo voy a hacer más porque doble. Ángel Ángel, todavía no. Natalicia está por ahí, right? Present teacher. Ángel, thank you so much. Alcancé a escuchar que dijo Ángel. Marvin López. Sandra Flores. Hey guys, 
guys, eh, sorry, no sé si me van a lograr escuchar porque está súper fuerte la lluvia acá, pero espero que sí. Igual nos vamos a ir ayudando de la presentación de I have para que siempre podamos participar, right? Eh, el día de ahora vamos a utilizar un poquito can and can't para hablar de posibilidades. So vamos a enfocarnos en esta parte. Pero antes de iniciar, eh, I have like some questions. Tengo un par de preguntitas para ustedes. And I need your help. So question number one says, um, el día de ayer realizábamos have to, si se recuerdan, y hablábamos que es para obligaciones. Cosas que tenemos que hacer. So what do you have to do at home? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que es una obligación that you have to do at home. I want to listen to everybody. So tell me, what do you have to do at home? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Uh, buy the buy of TV. Pay the TV. Like pagarlo? Uh, yes. Okay, yes. pay the TV. Yes. Okay. What about the uh, rest? Yes, Ani? I have clean my house. You have to clean it. Okay. Alguien más? I have uh, wash the dishes. Okay. You have to do it porque nadie más lo va a hacer. <laughs> okay. <laughs> okay. ¿Qué más? What else? What about the rest? ¿Y los demás? Mm. No tienen yeah. obligaciones, no yeah. more obligations. So <laughs> what do you have to, to do? I have to make my bed. Oh, nice. You have to make your bed. Okay. Las demás, what about the rest? Yeah. What do you have to do? Algo que I es su obligación. I have to clean my house. You have to clean. Okay. I have to clean my house. Okay. That's okay. What about the rest? Yeah. I have to clean I my house. I have to wash the, the clothes. You need to wash it, okay? Mm -hmm. Or okay. también hay una palabra cuando tenemos lavadora. Si alguien tiene lavadora, es, es do the laundry, right? Ya no lo hacemos a mano, sino que la máquina lo hace. So you have to do the laundry or wash your clothes. Cualquiera de las dos. ¿Qué más? Okay. ¿Qué más? Cooking. I have cooking in the weekend. I have to help uh, of garden gardener. What about the next question? Where do you have to? Sorry. Okay, sorry. Where do you have to go on the weekend? Hay algún lugar donde tengan que ir sábados o domingo? Where do you have to go? I have to go visit the grand. I had to the barber class on Sunday. Barber classes? Yes. Really? Está aprendiendo a cortar cabello, barba, everything? Yes. Wow. Ahí llego, ¿cómo es? Ahí llego, Brian. Uh, it's very good. Yeah. Very nice. Y los demás? Es mío, por cierto. Yo estoy cumpliendo años, pero no está acabado. This is the grandma teacher. Okay. Ángel has to visit the grandma. Okay. Yes. Brian, sorry, ¿de quién es el cumpleaños? No le logré escuchar. Today is uh, Marvin Birthday. Oh, really? Wow. Yeah. Igual, que, igual que yo. Oh, really? Birthday. Birthday. Oh, uh -huh. no. Happy birthday. Wow. This sounds good. Are you going to celebrate it? Ya, ¿Te vas a celebrar? Ya queremos paz. A las 10. Igual que yo, celebration. Celebration birthday. My daughter. Right now? 
Oh, your daughter, dear. Your daughter. Oh, that sounds super cool. So enjoy it. Que lo disfruten. Y si va a ser fin de pues, igual. That sounds super good. Okay, uh, what about the rest? Hay algo otro, well, hay otro lugar donde tengan que ir los fines de semana. Do you have to go to any other place? To the barber classes, to your grandma, alguien más? Um, ¿Cómo se dice? Can you work? To the soccer field. <laughs> no. Uh, yeah. No, yeah, to work. Yeah. No, that's yeah. so sad. Yeah. yeah, I know. Mm -hmm. I know. Algunos sí trabajamos los sábados mm -hmm. y domingos. I know. Mm -hmm. Okay. Yeah, sorry, but yes, I know. What about these? you have to call every day? A quien deben por obligación llamar todos los días. Who do you have to my call daughter. every day? My daughter. My daughter. Every Your daughter? Day. Oh yeah. my God. So and they my, are very oh, toxic. My, <laughs> my, 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 my husband. My husband. Your husband. Okay. Your daughter, your husband. My, my, daughter, daughter, my children. My your children, your mother. Okay. My but sister. like every day, todos los días, every day. Yes. Every day. Um, wow. Every my wife, day. My wife. So you have a very good communication. Your wife. My wife. My daughter. Ok, your daughter too. Guys, no sé si logran escuchar los truenos. Sí. <laughs> yes. Está no, tronando, pero... pero raining. Pero fuertísimo. Está bien fuerte oh, el agua. Cat, cat and dog. Yes, yeah. here Yo it's raining cats and dogs. Yeah. Y también creo que se escuchan yeah. los truenos yeah. and everything. Um, so, me voy a conectar just in case del teléfono también. Porque se va la luz. Yeah. Um, yeah, it's raining like cats yeah. and ducks here and the snakes and everything. Last question. What do you have to watch on TV? What do you have to watch? Hay algo que deben de ver en la televisión? Noticia. ¿Cómo se dice noticia en inglés? I have, I have to watch a news. news? A news? Uh, a news. Okay. Ah, they are the news. Algo más? Um, um, series. 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 Yes. La novela también son No, ya las novelas ya no están de modas. Hoy están de moda las series. Sí, series, ya. En Netflix. 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 Son, son, son novelas con otro nombre. Ajá, ¿cómo se le dice en esta? La de los chinos. Pero es que, que como un... pero se oye, son doramas, pero es que novelas ah, se dorama, oye como muy adictivos y no, sería eso, mamá sofisticado, ¿no? No, los doramas también, la palabra doramas. Una cinco, ¿no? Una cinco, ¿no? Y le están poniendo a Brian... ¿Qué va a comprar? Casi no. Le están poniendo ahora ya. Teacher, hoy no vamos a pasar el módulo por el internet. Espérenme que ahorita estamos chambriendo lo de Brian, ahorita que le están poniendo. Estamos escuchando la conversación de Brian. Okay. Okay. Uh, please move on. Yeah, esperemos que no nos afecte tanto el 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 Vamos a macharlo, ok, los dibujitos con las palabras de acá. Me voy a conectar directo, dame un segundo. Ya viene la tormenta aquí. No problem, no problem. Ey, cinco, cinco compró Brian. <risa> ¿Y qué compró? Pero no, sa pero no salió, pero por lo menos ella no salió igual que, ella no salió igual que Magna ayer. Que andaba buscando pepinos en todas las 10 de la noche, casi. ¿Quién? Magna. 
Van a estar por ahí. Ah. Oíamos que andaba pidiendo, andaba comprando pepinos ayer. Ah, ok. Mary, Mary Jane. Mary Jane. Brian. Hi, Moses. Venga, no está. Venga, no venga. Tranquilo. Brian. Brian, ¿qué compró, Dani? James. ¿Qué compró? ¿Qué compró? No, ya no, ya no. Five. ¿Cuántos kilos compró? Ah, bien sabe. Ah. Todo, todo la compra, Brian. Ah. Ay, no. No venden una, una cora. No, cinco dólares, le dijo. No venden una cora. Y five dólares, le decía. One dollar, one dollar. Good evening, classmates. Hi, Ignacio. Good evening. Good evening. My class. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. Está lloviendo en el tunco. No, uh, uh, right now is no, Sur City. In, uh, no, Ingrid, Ingrid, ah, Ingrid, uh, yeah. Ingrid Margarita. 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 Ingrid en Brown. Brown. Hola. En Brown. No, de repente escuché que hablaban de las margaritas and everything, so no sé que me perdieron, no what I miss. Es que está lloviendo fuerte aquí en las margaritas. Solo lo, 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 lo escuchó y ya se le perdieron cinco dólares, ¿verdad? Lo, lo que tú ocupaste. Brian, ¿qué compraste, Brian? Solo cosas no, no. de dieta. Ey, no, hay que no. no hay que estigmatizar a Soyapango. Calmado. ¡Ay, Ignacio! ¡Ay, teacher! Yo estoy perdido ahorita. Yo no sé si es, si es Brian o Moisés que escribían que en las margaritas también. Teacher. No, yo vivo, yo, yo no, vivía ahí en las margaritas. Pero ah, vivía. Vivo. Ajá. Ah, es claro. Estamos haciendo el matching. No se le no escucha a Teacher. No se le escucha nada a Teacher. Hace bulla, ¿cómo que? Va a suspender a la clase. Hace bulla. Si hacemos grupo, Teacher. Clase que han suspendido hasta nuevo aviso. Emergency. Eh, eh, vamos a hacer el matching de esos, ¿alright? Okay. So, de la parte de where do you store? Como a dónde se guardan? Where do you store these? Mm. Tenemos las pictures. Okay. Ayúdenme a machar los clips. Help me match them. Okay. Butter. So, the first one. ¿Cómo se le llama? What is the name of this object? Butter, Bottom. Butter, Bottom. 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 Box, 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 Okay. 
Yard. Uh, yard. 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 Eso no está ahí. Wait. Oh. No, 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 entonces nos falta una. We are missing one. Que es esta de acá. Yeah. So this one has a very specific name. Y se llama jug. So this is no. a jug. Exactly. Como un pichelito, right? Yeah. So this is called a jug. So this no. is a jar. Yeah. Por lo general, esa es como la forma. Y son de vidrio. They are made of glass. And this yes. is a jug. Como para bebidas. We have carton. No cartoon, porque los cartoons son como los animados, right? Uh, <laughs> las caricaturas. But this yeah. is carton, a carton. Que carton. es el material, no es box, carton. sino que es el material, carton, exactly. Box. Carton. Mm -hmm. eh, boxes, so yeah, this is a box, caja. and caja. this is a bag. bag. So, eh, here, les tengo un par de ejemplos, but espero que me logren escuchar, I hope. You yes. can hear me, or al menos me puedan ver, because I have the objects here. Uh, for example, I have this. What is this? Bottle. Butter. butter. Okay, this is a bottle. Butter. A bottle oil. A, a bottle of. Oil. No, te ya ves. A bottle of. Plastic. Plastic. Oil. 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 Exactly. Oil. I have this one. So, how do you call it? ¿Cómo se llama? Jar. A jar, exactly. Yeah. This is a jar. Yeah. I have, uh, I have this. What is yeah. this? A can. A can. A can. Uh, a can. Exactly. This is a can. Yeah. A can. A tomb. This is a can. I have this one. It's box. Carton. Carton. Okay. Carton. And box. Actually, box. actually, this is a cajita. This is a yeah. box. 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 But, Okay. Uh, pero, pero este but, es un tube. So we have a box and a tube. Yes. So son como yeah, diferentes. A box and a tube. Mm -hmm. yes. and a tube. Yes. I have... Oh, wait, wait, wait. Tengo más. <laughs> Me voy a traer todo antes de la clase. What is Brian this? Fer, super. Esto fue lo que compró Brian. <laughs> Juice. What is this? <laughs> exactly. This is a jug. So es como... How do you call them? ¿Cómo se llama en español? How do you call this in Spanish? Pichel. Una jarra, right? Pichel. A lo guanaco es pichelito. Pichelito, ok. Ok, una jarra, no, creería que no es una jarra, right? No, no so, jarra. For us, es no, un pichel. Es a lo okay. guanaco es so pichelito. For us, es un pichel. And I have this one, como cuando vamos a comprar. So I have this. How do you call it? Bag. Bag. Exactly. Bag. Bag. So this is a bag. Okay. Now, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En grupos, in a small group, vamos a escribir dos ejemplos de cosas que vienen en esos contenedores. Por ejemplo, eh, lo mismo que acabamos de hacer acá. I have a can, a can of mushrooms. So es una latita de uh, champiñones. So a can of mushrooms. Yeah. Eh, for example, a bottle of water, a bottle of oil. So, vamos a escribir dos ejemplos de cosas que vienen en todos estos contenedores. Are we okay? okay. So, jar, Bien. solamente recordemos, jar es esto. This is a jar. Y el otro, eh, se, es como, puede confundirse, but esa es una jug. So, jug mm -hmm. and jar. Son diferentes. They are different. Jar. Mm -hmm. So, uh, give me one second. Solo son cinco minutitos para que lo puedan hacer en grupos. You know, ayúdense, help each other. Recuerden todo lo que tienen a su alrededor en la cocina. And then we come back y los compartimos. So we will share them now. Cinco, cinco minutitos. Five minutes. Let's go. Gracias. 
Hello, why is everybody so quiet? Hi guys. Hello. Hi guys, hello. Suddenly I came, pero todo estaba como bien callado. Everybody was super, super quiet. <laughs> so how are you doing? Ay, oh, gracias a Dios, ya se calma un poco la lluvia acá, so ya los puedo escuchar y bien. I can hear you better now. So, um, ayúdense, help each other. Vamos a hacer dos ejemplos nada más por cada uno de los contenedores. For example, number two, que es de los más comunes, we have a cup, right? Una tacita. So, una taza de qué? A cup of what? What can it be? A cup of coffee. A cup of coffee, exactly. ¿Qué más? A what tea. else? A cup of tea, yeah. A cup of milk, yes, of course, that can be. And there we go. What about bottle? Bottle of what? The bottle of oil. A bottle of oil, okay. Bottle of detergent. A bottle. A bottle of honey. Honey. A bottle of honey. Okay, a bottle of honey. Yeah. Uh, I don't know. Is it more common to have it in a jar? No, verdad. Es, es en botellitas. So it's more common to have it in bottles. Okay. Um, so what about uh, this one? What about boxes? So what product can you find in boxes? Donuts. Donuts? A, a, okay. <laughs> yeah, I kept pensing. What? Yeah, but you're right. So boxes, okay, of donuts. What else? ¿Qué más? Oh. I'm sorry, ¿qué más viene en cajita? Flow. Flower. No, flow, harina. Flower, okay. Flower. Oh. Mm, I'm not sure sí. en cajitas. In, in, does it come in boxes? Or in Two bags. Paint, teacher. Two paste. Two paste. Okay. The paste. The two paste. paste tube. Viene en una cajita. It comes in a box. Okay. Uh, shoes. Yeah. Los zapatos normalmente vienen en cajas. So shoes, they come in boxes. Etc. Yeah. So Parfum. la idea es hacerlo junto. The idea is to do it together. Los dejo unos minutitos para que se pongan de acuerdo. And, you know, discutenlo. Discuss it. Do, háganlo juntos. Do it. Oh, can use do use hi miss hello hello creo que ahora sí ya me escucho I'm super yes. happy ya se dio un poco la lluvia but it was super yes. super hard yes. so yeah. uh cómo les so? estoy yendo how you doing here very good. Pedrina tiene problemas de, de audio. Sí, por ahí le escuché. That, eh, René. René también. Es que está llorando. Oh, Jacqueline. También. Está muy fuerte. 
Yo, well, yes. yo creo que es bastante generalizado, right? Eh, a la mayoría nos, nos va a afectar, pero... Um, acá no, pero... Oh, really? Sí, yeah. Where do you live? Uh, Londres. Oh, también. yes. Ah. <laughs> yes, of course. <laughs> okay. No, It but... Is, no. Okay, yeah. but I'm, I'm happy to hear that because acá cool. he estado... Yeah, desde hace varios días. Una lluvia súper fuerte. Oh, okay. I don't know, probablemente porque estoy cerca, un poco cerca, digamos, de la zona eh, de la cordillera del bálsamo. Ah. Yeah, so it rains a lot. Yeah. Yo, llueve muy fuerte. Okay. okay. So, uh, ¿cómo van con los containers? How are you doing with them? Excellent. Okay. Good teacher. Okay. Excellent. Did you finish already? ¿Ya terminaron? Did you yeah. get some? Yes. Yes. Yeah. Give me finish. one. Second. They are finished. Oh, okay, okay. So, normally, guys, eh, cuando ustedes guardan sus cosas, when you store your objects, where do you store them? ¿A dónde las guardan? What do you use to store objects? The freezer. Okay. Si es comida, if it's food, yeah. in the freezer. Yeah. In the freezer. Okay. What about um, objects, things? For example, I don't know, shoes. Where do you put your shoes? Nero teacher, pero no sé cómo se dice en inglés. ¿El qué, perdón? Chinero. En el chinero. Oh, ok. Pero no sé cómo se dice en, el, en inglés. Ahorita Stand. se lo escribo en el chat. Es... Eh, se llama cupboard. So this is cupboard? a cupboard. Ah, oh, yes. ok. Good That's word. a cupboard. Or, dependiendo, también puede ser un shelf, como un estante. Depende de la forma, right? So, it really depends there. Hi, Pedrina, me alegra verla de regreso. Happy to see you back. Yes. But it could be, puede ser solo un chava, pero ahorita ya creo que ya se está normalizando esto. Ah, también. Yeah, I'm happy to hear that. Sí, quizás estamos cerca de usted. Where do you live? No, yo vivo en Mariona. Ah, no, bien lejos. Está Pero lleno. creo que es general, las lluvias están intensas. Ok, so yeah, that's a cupboard. Uh, what about like little objects? Normally, for example, in our houses, tenemos eh, algunos Confess? lugares donde vamos guardando cositas. Yeah. So maybe we have, I don't know, cans. O las reciclamos, right? We recycle boxes, we recycle... Um, bag, carton, okay. carton, carton, exactly, or the cardboard, plastic, mm -hmm. plastic yeah. bags. Plastic Tenemos bag. una mamá de todas las bolsas plásticas, <laughs> so or, we have like a big one. Or butter plastic. Oh, or do you recycle butter. them? Yeah. Okay. What do you do with them? ¿Qué hace al reciclarles? What do you do? For example, uh, number one is pet. PET or number two HDP and the the use in the the production in my company okay for me is broom 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 oh broom broom Oh, Rooms. so your company, su compañía compra. Does your company buy uh, plastic bags? No, uh, plastic bottles. Plastic bottles. Plastic bottles. To make brooms. Or other material in PP is, is um, table or, ¿cómo se dice? Wood. Madera, wood. No, 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 uh, 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 no. Table plastic. Okay. So only plastic, only okay. plastic. So anything that is related to plastic, your company buys them y las convierte en brooms. Yeah. Ah, Broom, very interesting. Dustpan. Okay. Um, Scotch brush. Okay. Yeah. Like cleaning products. Yes. Ok, so they make, wow, mm -hmm. very interesting. El proceso de fabricación ha de ser bien interesante as well. 
Okay, okay. Muy cool. That's good to hear. Uh, guys, because of the time, vamos a regresar. Let's go back. Okay. I'll see you. Okay, so thanks a lot for uh, coming back. Thanks a lot for joining. Estábamos hablando un poquito de los containers y dónde guardamos nuestras cosas as well. Or qué tipo de materiales, qué tipo de food objects we can find in the different type of containers. So let me present the picture one more time and you can help me with this. For example, a jar. Um, so, una jar de que podemos encontrar. Here we have a jar of olive oils. Any other example? Un jar de que podemos hallar. Miss, I don't remember. Uh, pickles? Pickles. Pickles, yes. Pickles. Oh, they are so delicious. Exactly. Pickles. I don't like pickles. No kidding. <laughs> so, you don't like pickles? Oh my God, se quiere la luz. Okay. Um, it's, so it's, pickles, pickles? Yeah, yeah, pickles, como los pepinillos, um, kind of when you get uh, usas, okay, wait a second, se se la electricidad. no, se quiere ir la, la electricidad, <laughs> no, se uh, so let me, just in case, connect through my phone, okay, uh, yeah, pickles, olive oil, oh. que más encontramos en jars, what else sure. do we find in jars, yeah. hello, puede escribir, ¿Cómo es? ¿Cómo pickle. Pico? Yes, of course. Pickles. I really like pickles. And uh, Miriam says she doesn't like it. <laughs> okay, pickle. There you go. So there are pickles. Anything else? Algo más que venga en jars? Salsa for pizza. <clears throat> okay, like sauce. Pizza sauce? Okay. Judy? What is it? Alea? Oh, okay. Ah, yes, yes, okay. Alea. So, some jam. Okay. Jam. Let me write it down. Okay. So, that is a jam. Okay. Oh. It some is jam. Nutella. Nutella. Uh, Nutella. It's chocolate. Chocolate. Yeah. Okay. Okay. Yes. Yeah. Why not? Palmitos. Ah, yes, palmitos, yeah. Palmitos, yeah. <laughs> uh, to be honest, nunca los, creo que los he visto, but I don't know. Creo que nunca los he comido. Are they good? Very delicious. <laughs> Jam, eh, Jam, está en el, en el chat. I wrote it in the chat. Jam. Okay, okay, okay. What about a packet? ¿Qué podemos encontrar un packet of? A packet. T. T, probably. Mm. Okay. Jelly missing. Yogur. Jelly. Yogurt. Coffee. 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 Yes. A packet of coffee. Uh, medicine. Medicine. Medicine is medicine. more common. Okay. Candles. Mm -hmm. Candles. Candles. Yes. 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 Okay. Keeper. Uh, a packet of pepper. I don't know how common it can be. Probably yes. I'm not quite sure. Uh, for example, ¿cuál viene en packets? Jelly me. Uh, like a packet. Black, 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 black paper. Black, black paper. pepper. So, viene black como pepper. en esa presentación. Does it come like this? Como en packets. Different or in a jar. ¿Cuál es la presentación? In a jar or in a packet? Pepper in the packet. Okay, so pepper comes in a packet. Okay, okay. To be honest, nunca lo he visto, but probably. No soy mucha de, de, de pepper, so it could definitely be. What about a, a carton? A carton of milk? ¿Qué más podemos mm -hmm. encontrar? Juice, yeah. Anything else? Mm. Oil. 
oil in esa presentación, in carton? Yes. No. Ay, to be sí, honest. Hay aceite de oliva que viene no. así. To be honest, nunca he visto, I, but of course. Yes, it could be in jar. Well, olive oil, he comprado it, it, bottles and metallic. bags, but okay. I don't know. It's I don't metallic, know the box. No, es un ca una caja de cartón así, pero es, es un cartón de metal, bonito. de metal. No, es okay. Do do you have do you uh, have eh, do you have it in your house? No. So, tal vez si alguien tiene, you know, algo de cartón, so we can take a look at it. Porque a veces compramos en presentación diferente, right? But that that is totally fine. That's okay. Alright. Yes. Now. We are talking about a story y tenemos here a little question that is um, as your classmate about the products they store and where they can store them. So talking about products, eh, I was asking you before, ¿dónde guardan sus cosas? Where do you put your stuff? Where do you store your stuff? Uh, for example, Danny me mencionaba que todo, where well, Danny was saying that eh, él usa mucho el freezer, so he uses yeah. the freezer or the refrigerator cuando hablamos de comida, right? When we are talking beer, about food. Yeah. Beer. <laughs> Especially beer, drinks. Mira. Okay. Especially drinks. Ah, okay. Thank you. Okay. That's totally fine. That's good. Boquita. Now, let's take a look at some other things. For example, sus zapatos, when we are talking about shoes, ¿dónde guardan los zapatos? Where do you put your shoes? Where do you down, store? Down bed. Down no, bed. bed. <laughs> so no container, but like under the bed. bed. <laughs> okay. Yeah, okay. picture. Okay. Refrigerator. No, they should. They cannot be the refrigerator. <laughs> <laughs> Definitely not. Okay. So <laughs> what about uh, what about the old clothes? La ropa que ya no usan. The old clothes. Mm -hmm. The one that doesn't fit you anymore. It's for clean the motorcycle, uh, the shoes. So you recycle in ba them. In, in, in bags or, or boxes. Okay, so you in put a, them in, in a, boxes or in bags? In, okay. a, in a basket, in a basket. In a basket, okay, okay, yes, exactly. What about, si hablamos de cosas más grandes, what if we are talking about I don't know, refrigerators, for example. Tienen más de una? Do you have more than one refrigerator? Yes, yes. Oh. No, only one. Only one. Only, only la veintiúnica. Only one. <laughs> okay, o cuando se nos arruina, and then we have to, you know, encontrar un lugar donde ponerla, right? So we are going el to vecino, talk mi. a little bit about Donde el vecino, okay. <laughs> okay. <laughs> That's all right. <laughs> okay, so let's take a look at the following table. Here we have features. ¿Se recuerdan qué es features? Do you remember the meaning of this word? Features. Features. Yeah. What is feature? Features. Features. Mm -hmm. What is the meaning features. of feature? Muebles. Mm, no. Se parece, no. se parece. Very similar. To furniture, pero um, close, but no. Feature. It says feature and product. ¿Qué es feature? What is the meaning of feature? Mm. Características. Very good. Características. Exactly. Oh, so the word good. features is la descripción de su producto. The description mm. of your cell phone, of your TV, of the tablet, etc. So that is called feature. Okay. So, ¿qué features tienen acá? Weight, dimension, and the quantity, right? Like, ¿cuántas? How many? So, ¿me van a ayudar a leer los números? Help me, please, read the numbers. Um, here tenemos grams, and here tenemos LBS, pero esto es español. So, the word pounds. in English exactly is oh. pounds. Oh. So, LBS, oh. that stands for pounds. Yeah, so cuando hablamos de nuestro peso también, so that can be pounds as well. Tenemos esta palabra here, tenemos cm, centimeters, y tenemos in, ok. So, inch. Exactly, so in stands for inches. Mm -hmm. That is inches, las pulgadas, right? 
Eh, también esas dos comitas, so that stands for inches as well. Um, so, help me read the dimension for the tablets, guys. ¿Alguien que me quiera ayudar leyendo los números? Reading the sure, numbers I, here. Thank you, Ignacio. Two, two gramos. Two hundred. Podemos comenzar here, in tablets. Uh, yeah. 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 ¿Cómo se dice? Two hundred. Gramos. 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 Ah, gramos. Mm -hmm. Sorry, yes, here, please. Mm -hmm. so 170. 170. Uh -huh. 170. Already, so that's 170 grams. Uh, what about the dimension, Ignacio, here in the tablet? Okay, uh, 19.3 centimeter. Mm -hmm. um, ¿Cómo es por? Oh, lee el siguiente. Uh -huh. Read the next okay. one. It's okay. okay uh, 13. Uh, 13.7 13. Mm -hmm. and uh, yes. 1.03 centimeter. Mm -hmm. Thank you very much. And the quantity? 200. Okay, thank you very much. Uh, somebody else, alguien que me ayude a leer la de la televisión? Who wants to help me read the television? Solo son los números. It's only the numbers, so we can practice them. Anybody? Well, down saying 100, I know. Okay. 100? 112.43. Three. Pounds. Okay, yes. Ya present it. Forty one point three inches. Mm -hmm. Por, por como se dice. Oh, you can just say by. By. Lo voy a escribir. Mm -hmm. By uh, twenty six. Twenty six. Uh, point seven inches. Thank you. And the uh, quantity? One hundred. Okay. Thank you very much. La última refrigerators. Does anybody want to help me with refrigerators? It's only the numbers. Thank you, Guadalupe. La veo lista, así que let's go with it. <laughs> okay, solo son los números. It's only the dimensions. So help me with the weight of the refrigerators, please. Uh, 304. Yes. Tons. Yes. Uh, 318 tons. Tons. Okay, very good. Now the dimension, please. 48, uh, one, one eighth, uh, inch. Mm -hmm. okay, and, and the quantity, 15. Mm -hmm. uh, yeah, that's 50, thank you very much. And now, here we have a couple of questions about these dimensions. It says, read the conversation again, well, the hecho no es una conversación, but it's this, and let's take a look at it. It says, can one person store all the televisions oneself? What do you think? Remember that the word store is como guardar. Can one person store all the televisions? How many televisions are there? 100. What do you think? Puede una persona guardar todos los televisores? Can one person store all the televisions? No. No, teacher. Is quantity. No. Mm -hmm. No, right? So it sounds like too many. Son demasiados. They are too many. Okay. What about number two? Where can you store 50 refrigerators? Oh my God. This is a really big number. Where can you store 50 refrigerators? Um, ¿Creen que les caben 50 en la casa? Can you store 50 in your house? No, no. no. Maybe not, right? They are too many. I mean, my house is a small. They cannot be here. So, ¿dónde los podemos guardar? Where, where can we store them? In a warehouse? In a warehouse? Okay. 
So in a warehouse, in a place where they sell those things. Y la última, can you store the tablets on shelf? What is the meaning of shelf? Shelf. Mm -hmm. Shelf. No tengo I don't know. Shelf here. Estantes, exactly, a shelf. Donde ponemos cosas, right? Um, como librera. Puede ser una librera, o sea, también se conoce como un bookshelf, porque son como, tienen los espacios diseñados para guardar cosas, para almacenar. So, um, can you put tablets on a shelf? Podemos poner un par de tablets. 200 yes, tablets? Yes. yes. What about 200? ¿Y 200? 200? Yes. Uh, it's big shelves. If they are big, exactly, okay. And if they are strong, right? Okay, so maybe, yes, maybe that can definitely be it. All right. So, revisamos un poquito la parte de cómo podemos utilizar this thing. La pregunta era, can you? Can you store the tablets on shelf? Where can you store 50 refrigerators? So, el tema de ahora es bastante fácil, I have to say. We are going to talk about possibility, Shout. si se puede o si no se puede. So, and this is the can, okay. Uh, and uh, I really like this topic because it's super fácil de utilizar y easy to um, understand as well. Vamos a comenzar con una parte de pronunciación. We are going to check a little bit of pronunciation. You know that we have can and the negative form is can't. Pero hay una pequeña cuestión. When we are speaking, es difícil saber si alguien dijo si puede o no puede. It's a little hard to identify if it is positive or negative. Teacher, For example, teacher, yes. Uh, it can de, de lata. ¿Cómo se pronuncia? Uh, es una can, you know, es can and can. Es más una sí. can. Uh -huh. yes. uh, is can uh, y can. Can lata es de es lata. Can. Yes. Yeah, ah, okay. we can use it. De okay. hecho, la pronunciación es bien similar. Podemos usar la misma. But just to make the difference, can and can sounds good. Repeat me. Repeat me. Eso te preguntó. Perdón, Dani. Uh, o sea, yeah. ¿qué es can? ¿Qué uh, es can y qué es can? No, no, no. no. Um, le presento la, mi presentación one more time. So, si yeah. se fija acá, está esa palabra, ya. Yeah. Can es plata. Exactly. Pero ahorita estamos viendo esta otra palabra que ya no es una lata. So, we are checking this word can and can't para hablar de lo que podemos y no se puede. Yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Uh, for example, we were talking about dónde podemos guardar, por ejemplo, um, los objetos que tenemos. So you can store your shoes in a box, for example. Podemos guardar los zapatos en una caja. And we can in also- closet. In the closet. In, in the closet, okay. So you can, pero no Ahora se puede. Cama, es <laughs> se puede, no se puede, sí, verdad? So you can uh, put them under your bed, yes. I think it's very common. But Ignacio dijo que en el refrigerador. I mean, of course, no, no podemos guardar los zapatos en el refrigerador, right? So you can't put, somos la palabra store. You cannot store the shoes in the refrigerator, right? That wouldn't be a good idea. E imagínense el olor también que tendría the refrigerator. So definitely not. So. But now, revisamos un poquito la parte de la pronunciación, ¿ok? Eh, Anthony, please, ayúdenme a leer la primera. Read only this example for me. Por ejemplo, teacher. Sí, solo ayúdenme a leer el primero. Ah, uh, ok. First. You can store your shoes in a box. Thank you. Pedrina, help me read the second, please. You can put them under your bed. Thank you very much. Uh, Natalie, please, ayúdeme a leer el último. Help me read the last. Uh, yo voy. You can store the shoes in the refrigerator. 
Thank you very much. Ahora, tenemos un pequeño punto en mi slide. Uh, dijo que se puede o que no se puede. Did she say can or can't? So, oh. in English, es un poco difícil identificar cuál es el sonido. If it was positive or negative. So, cual, ¿cómo vamos a identificarlo? Y ¿cómo vamos a hacer que nos entiendan uh, si fue positivo o negativo? Because the pronunciation is very similar. So, you can, you can't. Solo es un. Pero a veces no se oye porque lo decimos muy rápido. So, Vamos a hacer la pequeña diferencia. And I want you to pay a lot of attention here. Positive sentences. Vamos a decir, vamos a pronunciar el verbo más fuerte. So, you can store your shoes in the box. Pronuncio más fuerte la palabra store. Positive sentences, siempre el verbo va a ser más fuerte. So, you can put them under your bed. Probablemente el can casi no lo oigo, pero sí oigo el put. Positive sentence. Negative sentence, enfatizo el can. You can yeah. store the shoes in the refrigerator. Okay? So you can. Let me read it one more time. You can store your shoes in the box. You can put them under your bed. You can store the shoes in the refrigerator. Do you listen to the difference? ¿Logran escuchar la diferencia? Yes. Yes. A little bit? A little? Okay. Now, let's do the following. I want you to write Quiero que um, about the containers escribamos una positiva, una negativa usando can and can't. Uh, les voy a dar dos minutitos. And the most important thing, quiero que practiquen este cambio en pronunciación. Okay? Positivas, voy a pronunciar el verbo mucho más fuerte. Negative sentences, se escucha más el can not. Lo voy a, I'm gonna circle it here. Positive sentence, I hear a story. Ooh. Okay. Positive sentence, I hear put. Negative sentence, I hear can't. Esa es la diferencia en pronunciación. You can store the shoes. You can put them under your bed. You can store the shoes. That's the difference. So, dos minutitos. I'll give you two minutes. Write one positive, write one negative, and practice the pronunciation, please. Thank you, Marvin, for your example. That's a very good one. And that's true. Do you recommend La Curaçao, Marvin? No, no. It's very, very caro. No sé cómo se dice. Expensive. It's very expensive. expensive. <laughs> ah, okay. Ok, I thought, me imaginé por el ejemplo que era como una, una, una recomendación as well. Ok. Teacher, uh, Hello. Uh, you can store your document in my desk. You oh. can play in the world. 
okay. is color or... Yes, that sounds good. Yes, yes. Y logré identificar positiva y negativa. That sounds very nice. Okay. Uh, okay, okay. okay. So, remember, negative sentences van a pronunciar con más fuerza el can't. You can't. Yeah, no importa si se escucha o no se escucha muy bien la T, pero sí es como más fuerte, right? So, you can't. Positive sentences, se escucha más el verbo. So, yes. ¿Cuál es el negativo de I like? Uh, well, si es solo I like, sería I don't like. I like him. But, like. pero ¿quién es más como para posibilidades? Por cierto, el, el, el positivo, mi, or, mi oración mm -hmm. es I like to visit eh, galerías, store. Oh, got it. What about can? What about utilizando esta palabrita que es de posibilidad? I can. Cosas que I podemos can, hacer can. o que son permitidas. Mm -hmm. No sé si es okay. You can't go to the United States without a visa. Oh, yes, Marvin, that's a good one. I got it. You can store a thing, okay. pintar in the box. Eh, Jocelyn, um, no sé si es painting, pintura. Uh, it says pintar, but me, me corrige if that was not the idea. Oh, no se preocupe. <laughs> okay, yeah, I want to make sure. Okay, so you can store a printer in the box. Okay, that's a good one. So, does everybody, todos tienen ya sus ejemplos? Do you have your examples, guys? I hope so. Okay, so, listen up. Vamos a hacer lo siguiente. Para practicar un poquito pronunciación, vamos a ir a los grupos y van a leer las oraciones, right? Be careful in positive and negative sentences. Y los compañeros van a adivinar si es positiva o negativa. Solamente eso, right? So, usted lee la oración. You read your sentences and your classmates will tell you, for example, um, imagine that I have this one. Let me write another example. Imagine I tell you, um, you, you can't put honey in the tea. Positive or negative? You can't put honey in the tea. Positive or negative? What do you think? Negative. So, dije que se podía o que no se podía. You can't put honey. You can't put honey in the tea. Ah, negative. Ah, ok. No se escuchó la T. I mean, no fue como bien específica, pero sí la entonación cambia, right? So you can't put hands. Se yeah. escucha más fuerte. So eso es lo que vamos a practicar. Negative and positive statements. So give me one second. Si ya las tenemos listas, please go to the groups. You have only like a couple of minutes y luego regresamos. Then we come back and we practice a little more this topic of can and can't. So go to the groups y solo se la van a leer. Read them, please. Can I store a washing machine in the garden? Okay. It's okay. So everybody, let's get going. Thank you, Daniel. Miss Jocelyn, Miss Pedrina, Mr. Norberto. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello, Ignacio. Uh, I, I'm going to read my sentences. Uh, is, uh, you can store your document in my desk. Is positive or negative? It's positive. It's positive. Ah, uh, uh, sure, sure. Uh, mis dos, mis, yes. mis dos oraciones. Okay. I, I came to make 
those graphic uh, negative I, no no i came to make those graphic uh, puedo hacer esos gráficos i came to make Ah, pero, pero es que, pero, can, pero es que se le da can, más énfasis a can, can you repeat, please? Solo eh, quíteme el no. tú. Creo que por ahí me dicen tú. Solo elimíneselo. Borra. I can make. Okay. I can, I can, I can make this graphic. Puedo hacer esos gráficos. I, I ah, pero I make, make porque I can make. So, one more time. Ah, can make. I, I, uh, I, I can make those graphics. Ah, well, okay. Graphics. I can make those graphics. Okay, okay. Solo eh, and, póngamele un poquito más de fuerza en el make. Just uh -huh. a little more. I can make those graphics. Y en la negativa. I can't to run more than John. I can't to run more than John. No puedo correr me, me, mejor que el joven o más que el joven. That was a good example. Solo quíteme el tú. Ah, tú, el tú, el tú, mis, mis, el mis, el mis, el mis. Ah, I can, I can run, ok. Yes. Ah, yes, entiendo, yes, entiendo. Yes. En, lo, en ambos casos hay que, yo debo quitar el tú. Yes, yes, exactly. Mm -hmm. yes. But the, the sentences are super good. Mm -hmm. Vamos, Pedrina. Que tengo una, pero no sé, se la digo. Yes. Bye. I. You can. You can. Can. Store a pines. A house. Pines. Sí. Oh, again, please. Can you, can you repeat? Can you repeat that? Can. I a house. Okay, uh, read, it, read it one more time, pero un poquito más rápido. Eh, la palabra is store. Sí, la es. Can I store? So you can store. You can store. 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 house. Como la pintura, right? Ajá. Uh -huh. You can nice. store the thing. Sí, sí. Ok, in the house. So, solamente the house. Eh, ahora enfaticemos si sí, ya, ya sea el can o enfatice el store. So you can store or you can store. <laughs> you can store. So, uh, les voy a compartir una, una línea. Let me see. English is like this. Oh my God. Wait, let me see if I can do it. Uh, okay. Ok, so, pretty much cuando estamos hablando de eso se trata de la entonación. Intonation is exactly like this. So, cuando es negativa, ok, when this is negative, se pronuncia más fuerte, por eso es que subimos el tono de voz, ya. Yeah? So, like, you can't, you can't, y luego bajamos otra vez nuestro tono de voz, ya. Yeah? So, you can store eh, objects. For example, imagínense que este es mi ejemplo, so, la forma como lo leo es exactamente como esta línea. You can store the objects, ok. Now, si esta oración es positiva, cambia la forma como yo la leo. Que, eh, so, el que casi no se escucha, que a la misma altura, pero luego esta palabra store, voy a enfatizarla más. So you can store the objects. ¿Ya? Yeah? So pretty much, eso es entonación. ¿Ok? Menciono más fuerte un verbo o menciono más fuerte el que. ¿Again? Positive sentences, you can store the objects. Negative sentences, you can store the objects. Okay. Tal vez no escucho la T, pero sí escucho la diferencia en la pronunciación. Are we okay? Are we good? Very good explication, teacher. Perfect, super, super good. So, los dejo para que practiquen. In the meantime, nos vemos en unos minutitos. I'll see you in some seconds.
can sleep. I can, I can sleep early every day. Really? Yes. Why? <laughs> Es que yo siento que mi trabajo me ha traumado. <laughs> Siempre me desvelo. <laughs> Sorry for you. Um, um, otra, otra. I can, I can get up early. Why? Hi. <laughs> Sorry. Sorry, can you repeat? So you can't get up or you can get up? I can't get up. No, no es así. Um, no, uh, I don't know. <laughs> I can No, no, no. I can I mean, it's no? okay. Levantar, it's okay. Levantarme. No, I mean, it's okay. It's good. Lo único es eh, Esta pequeña diferencia, si puede o no puede. I can. So, ajá, so uh -huh. I can get up or I can I get can't up. I get up early. Oh, okay, got it, got it. So you yeah. can't get up early. Why yes. not? I don't know. <laughs> what time do you get up? <laughs> I get up at 6 a.m. Oh, no, but that's okay. I get up at yeah. 7. <laughs> okay, no, that's okay. <laughs> So what about the rest? Elizabeth uh, Rodas, Miss Rodas, hello. Hola. Hello. So you can also, you can share your examples. Pueden compartir sus ejemplos as well. So we can practice a little. Okay. Um. I can take my breakfast in my house in the morning. So you said you can't take? Take. You can't can take? take? I, I can take my I can take my breakfast in the morning. Why not? Uh, because it's, I don't like to cook. Ah, okay. <laughs> That's a good explanation. But you can have cereal or fruit in the morning. So you don't like it, probably. Okay. I don't. I don't like meal. Oh, okay. Yeah. Okay. Uh, are you intolerant to milk? No, uh, because it's when I was a child, I uh, my mother, no sé cómo que. Mucho, me dio, me, ya no me gusta, <laughs> you got fed up. Okay, so yeah, you are. Yeah. Okay, this there is a word that we can use that is fed up. Es como estoy hasta acá, ¿verdad? I am fed up of milk. Mm -hmm. So estoy cansado, exactly. I am fed up of milk. Ah, okay, okay. Yes, yeah, okay. so I, I can have cereal in the morning, and, and that's okay. But in the morning, something that I cannot do is. No, yeah, I think my, my stomach is very tolerant to everything. <laughs> yeah. So, yeah, I'm okay with that. Um, Guadalupe, what about you? You're so quiet, Guadalupe. What's going on? <laughs> What's wrong? I can't play soccer, but you I can't. Can, I can't. So, I you, can't? you can play soccer? Or you I can, can play soccer. I can. Okay. Play soccer, but I can basketball. Play basketball. Oh, okay. You can play basketball. Already. Play. Do you normally play basketball? Yes. Normally. Like how often? Every week? No. Uh, when I was shy. Ooh. <laughs> Ooh, okay. <laughs> Some time ago. Okay. Now, but, th but that's important. I mean, if you practice that, that's all right. Okay, guys. So, vamos a regresar. Very good. Very good practice. And uh, y estamos eh, haciendo la entonación correcta. So, I think we're doing a good job. So, let's go back. Let's go back.
Good evening, teacher. Hi, good evening. Uh, thank you for joining. How are you doing? Uh, fine. <clears throat> are you home already? Yes, aquí, llegando de trabajar. Wow. Me bañé, hoy me bañé. Me imagino porque hemos tenido tormentas bien fuertes. Todito, todito, bañadito. Wow. Ninguna parte seca. <laughs> wow. So, thanks a lot. Gracias por unirse y compartir con nosotros un par de minutitos. Eh, espero que no se vaya a enfermar or anything. So, hopefully that won't happen. But just in case, you know, just be careful with the rain. Um, oh, no ha regresado todavía. Estamos practicando la parte de can and can't. So, eh, teníamos, o los compañeros estaban haciendo un par de ejemplos y estábamos practicando especialmente pronunciación de este tema. So, let me... Give me one second. Jackie. Hey, Jackie. Hi, teacher. Hello. Tengo problemas con mi internet otra vez. Sí, me imagino, but no worries. Uh, I appreciate que está por acá, porque sí, yo creo que todos hemos tenido dificultades, you know. Eh, here, afortunadamente ya me pueden escuchar también, todos acá ha estado lloviendo like súper fuerte. Pero gracias por unirse. Thanks a lot for joining. Uh, give me one second, because... Era it's uh, reading in cat and dog. Yeah, here as well. It's raining cats yeah. and dogs. Me acordé solo de eso, me acordé. <laughs> <laughs> but the good thing is that it's not practicing English. So yes, you're practicing yes. your English, okay? So that's good. Um, well, mientras el resto de compañeros se nos unen, les quiero presentar este pequeño eh, gráfico here que representa entonación. So, tenemos ese tema de Ken and Kent, que a veces puede ser un poquito difícil identificar si me dijo que puede o no puede hacerlo, ¿ok? Um, so, con ese tema de Ken and Ken, es yo puedo eh, o yo no puedo, ¿ya? So, give me one second, todavía me faltan algunos. So, guys, uh, can you please give me some examples? Are you, can you help me with some examples with can and cannot. Yo puedo y yo no puedo significa. Yo puedo y yo no puedo. Exactly. Uh, that is the topic that we I, are checking today. I can speak in English. I can. Oh, speak in we English. can use that example. That's a good one. Okay. Let's speak English. I'm going to take it. Yes, um, que vengo tarde, pero responde. No, I mean, of course. Okay, I'm going to take that. I think that's a very good example. So, guys, eh, ya, yeah, todos están de regreso. Everybody's back. So, revisemos un poquito la entonación. This is, remember, intonation. Again, no es fácil identificar si fue sí o no, si puede o no puede, ¿ok? And podemos, por supuesto, decir I cannot, que sería la forma larga, para evitar confusión. But we can also use the contraction. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si se fijan acá en el gráfico, Está esta palabrita. So we have this word here. Que es can't. Y hay un símbolo que es como hacia arriba. Right? So this is. Tenemos la otra que es positiva. Pero el gráfico. You know. Eso de acá. Está solamente digamos sobre la palabra speak. Entonces ayúdenme a pronunciarla. Help me practice pronunciation please. La primera. Uh, repeat with me. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't speak English. I can't speak English. Vamos a hacer esto. Así como I can't speak English. I can't speak English. So vamos a escuchar mucho I can't. I can't speak English. I can't speak English. Ahora pronunciamos el de abajo. I can't speak English. 
I can speak English. El que no se pronuncia tanto. I can speak English. I can speak English. Exactly. I can speak English. 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 Because I, I can, can speak English. Yes, very good, very good. Now let's practice with this. Uh, that is like a very useful word. So decimos si yo puedo hacerlo o yo no puedo hacerlo. Again, negativo, voy a escuchar mucho el can, aunque no escuche la T. Positiva, el can se oye pero suave, ¿ok? Now, díganme que pueden hacerlo. I can, I, can, I, can, I can do it. Dígame que I pueden hacer algo. So, I can do it. 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 La primera es yo no puedo hacerlo. ¿Ya? So, ¿cómo lo pronunciamos? I can't do it. 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 Si me quieren decir que sí pueden hacerlo, I can do it. I can do it. I can do it. Very good. So, esa es la diferencia con la pronunciación, ¿ok? I can't do it. Yo no puedo. Yo sí lo puedo. I can do it. I can do it. Yes. Yes. Repítalo solo usted ahorita, sí. Quiero escucharla solamente cómo se oye la diferencia. Sure, not a problem. So the first one, I can do it. I can do it. So I can do it. I can do it. Negative va a escuchar mucho el can't. Positive va a escuchar el verbo. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Mm -hmm. I can do it. Yes. I can cook, you know, here podemos cambiarlo in everything, like I can cook, I can read, I can do it, I can play, I can come, negativas, I can come, I can cook, I can read. ¿Me estás siguiendo? Are you following me? Yes? yes. We good? Yes, 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 yes. Perfect, yes. perfect, perfect. Yes. Okay. One, Now, one example, one example. Dígame, tell me. I can read my favorite book in my tablet. Yes, very good example. Y si le, le escuché la parte de la entonación, que lo puede hacer? That you can do it, right? Very good. Exactly, exactly. Now, let's take a look at the following part. Y uh, que tenemos las preguntas, right? So here we have questions. And it says, can for information and can for possibility. Estamos hablando de lo que podemos hacer. What can we do? Possibilities. So um, let me see. I'm going to have some volunteers, volunteers and no volunteers here. Uh, Brian, yes, está por acá. Brian, are you around? Yes. Yes, very nice. So Brian, please, uh, can you help me complete number one? Read the following statements to write a question about it. Vamos a hacer preguntas. We are going to make questions. ¿Cuál es la diferencia con la pregunta? Que la, el can va antes. So where can you stack all the products? Where can I, independientemente del sujeto que tengamos acá, el can no va a cambiar y tampoco vamos a modificar ningún verbo. So that's important to have here. So revisamos la primera. Let's take a look at number one. You can store them in the back room. ¿Qué es lo que voy a hacer con las preguntas? What am I going to do with the questions? Solo le voy a cambiar la posición. Y eso es todo. Can, you can, el can pasa al inicio. So, Brian, ¿cómo sería la primera? How can you make with the first? Can you store them in the back room? Perfect, exactly. So, can you store them in the back room? Very good. Y eso es todo, súper fácil. Esa es una pregunta, Batisha. Esa es una pregunta. This is the question. So, can you store them in the back room? Lo único que hicimos con Brian fue, you can, cambié el orden, y primero va can you, y eso es todo. And the answer is, maybe yes, right? Probably yes. What about number two? Who wants to help me with number two? It says, yes, she can. She can sign the form. 
So, ¿Cuál puede ser Kenshi. la pregunta? Kenshi. 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 Kenshi sing the form. Ok, can she sign can the form? Oh, yes, she can. Yeah. She can sign the form. Very good. Eso es todo. That's it. Nice, nice. Number three. Who wants to help me with number three? No. Can we? Can we? Can we? Uh, can, can we? or can not? No. Can, can move? Can't. Can, 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 can can move all on the television, you said. Okay, huh? solo que nos falta algo. We are missing something. We? Yes, yes, exactly. Very good. Can we move all the televisions? No, we can't. We can't move all the televisions. Mm -hmm. Excellent. Solo no, uh, el sujeto nos hacía falta. Number four. ¿Quién me ayuda con la número cuatro? They can pile up or the boxes tomorrow. In day. Can they? Can they? Can they? Can they? Fill, okay. Um, fill up the boxes tomorrow. Mm -hmm. Yes, can they pile up the boxes tomorrow? Exactly. Tomorrow. Okay. And uh, pretty much, yeah, that's it. What about number five? Who has number five? You can store the 90 cars on the warehouse. Can you? Okay. Can you store you the 90 cars? Can you store the 90 cars? Okay. Now, I got a little question here. Porque si nos fijamos, la respuesta dice, you can store them. Me dice el lugar donde se puede. It tells me the place. So, si me pregunta del lugar, me dice ya como respuesta el lugar. ¿Qué más le puedo agregar a la pregunta? ¿Cuál es la, la WH word que me pregunta de dónde? Where, where. Where. Where can you store the 90 cars? Oh, you can store them on the warehouse. Ahora tiene un poco más de sentido, right? Así va. Danny, help me. Where can, can you, you store the 90 cars? Sure, in the, in the yeah, warehouse, yeah. because I don't know. <laughs> okay. Yeah, yeah, but exactly. Yeah. <laughs> So, la respuesta, eh, ya no solo, como es un where, ya no es solo sí o no, right? Si no pido más información. I'm asking for more details. Hey, Danis, I'm glad you're back. Me alegra que ya se regresa también. Um, so, I guess the, the internet was not playing a good trick. Wow, cayó un árbol. Sí. ¿Es todo bien, Dani? ¿Es everything good? Yeah, yeah, todo bien. Okay, okay. No, frío. Okay, pero no cerca de su casa or anything. Um, ¿Cómo era decirlo? In well, your neighbors. Yeah. Wow, Técnicamente your, no puedo salir, va a decir, pero está muy bien. House, <laughs> solo está bloqueada, <laughs> sin luz and everything. <laughs> no, uh, afortunadamente no. Okay, y la última, yes, I can. I can give you the information of the product. ¿Cuál es la pregunta? Yes, I can. Can I give can I? information can I? on the product? Can, can I or can, can you? ¿Cuál, ¿Cuál creen que sería más adecuada? Can you? Can you? Can you? Mm, can you? Give? Give? On information? No. Can you give, give the information? The information. Okay, pero ¿a quién? Can you give the information? Can you give? Your information. Can you give you? Pero What tenemos you el you yeah. y el you. Yeah. Can you give me? Exactly. Can you give me the information of the product? Yes, I can. I can give you the information. Now it makes sense. Oh, so, yes, you. exactly. Hacemos un pequeño cambio ahí. So, si ponemos atención, este tema está bastante fácil. Solamente es para hablar de lo que podemos y no podemos hacer. Right? And today, revisamos esta palabra que es store de almacenamiento. Now, for the next and the last activity that we are going to perform, we have a little, um, hold on. We have a little something here. It says, Imagine that you that new products and materials just arrived at your workplace. So puede ser your workplace, it can be your house, cual sea, you know, 
more um, whatever it's better for Fish you. Yeah. And uh, it says here, so <laughs> ask or say where others can stack them. Vamos a utilizar bastante, eh, you know, similar vocabulary al que estaba en las preguntas anteriores. Like, oh, can I store them in the back room? Where can I put the refrigerator? So where can I put the television or the computer, right? So vamos a hacer esta conversación. Puede ser jefe empleado, or it can be you and your wife, you and your husband, hablando de dónde poner estos artículos. Where can we put them? So I'll give you um, 10 minutes only to prepare them. Deme un segundito to make these groups super, super small. So everybody has the opportunity to practice. And then we come and we present. De, de ser posible, todos vamos a pasar. Así que please join the groups. Prepare them. Si la quieren escribir, it's fine. Y si la pueden decir sin escribirla, muchísimo mejor. That's even better. Tenemos solo 10 minutitos. So please, everybody, let's go. Let's prepare this conversation, please. Hi, Moses. Hi, group. <laughs> tell me, please. Uh, tell me, yeah, sure. Tell me what's the, the issue. Mire, que queremos que nos vuelva a explicar qué vamos a hacer, por. Yes, no problem. Let me present my screen. So, es eso, Eka. So, imagine the new products in materials just arrived to your workplace. So, imagínense, yo sé que algunos trabajan con materiales. So, imagínense que usted es quien acaba de traer los materiales y usted le pregunta al compañero, right? Hey, I have all these computers. I have all these boxes of, no sé, Moisés, ¿con qué producto trabaja usted? I remember you were a supervisor, pero no recuerdo con qué producto. Eh, es producto... Eh... De la Pepsi. Oh, ok. So, imagínese que lleva, no sé, cajas de, de sobra. So, la, I have all sí. these uh, yeah. Pepsi packs or something. So, yeah. where can I put them? Entonces, es más como preguntar eh, dónde los pueden guardar. Where can you stack them? 
So you can say, for example, okay, so um, the small products, you can put them in the, I don't know. ¿Dónde guardan en su empresa los productos? Where do you put them? Es una bodega, allá, se llama Ranza. Do you, okay. Ajá, but, chip. Está a cargo, are, are you in charge? Está a cargo del almacenamiento. Eh, no específicamente del almacenamiento, sino que de la gente que está dentro de la bodega. Ok. Pero de cierta manera usted les indica sí. cómo, dónde guardar sí. las cosas. Ajá, Entonces, ajá. vaya, podemos hacerlo bien real. So, ellos le pueden preguntar a usted, imagínense que ellos son sus uh, colaboradores, y ellos le preguntan, hey, Moses, acabo de recibir este producto. ¿Qué hago con él? Right? What can I do with it? Y usted le da indicaciones como lo hace normalmente. Oh, no worries. Ok, usted hace esto, esto, you know. Okay. So, hagámoslo bien real. You can make it super real porque tiene todo el vocabulario en, y todo el conocimiento de qué va a hacer con el producto. <laughs> so, yeah, that can work. Ok, gracias, teacher. Mm -hmm. No, no worries. Ok, teacher, thank you. Ok. Vaya, Sandra, entonces, eh, si quieren, piensa usted como vaya, que... Vaya, entonces, nosotros, vaya, pero ustedes ocupan como los buying box Bien. de Pepsi. Sí. Vaya, entonces ahí podríamos poner, este, como decir, hola, Moses, este, acabamos de recibir el, el cargamento de los buying box ¿a dónde los podríamos colocar? Ok. O, ¿A dónde sugieres que lo guardemos? Ok, eh, hay, todo se guarda un, una cosa que se llama rack, que es como un estibador. Entonces, así en un puedo... solo lugar. Ajá, es un rack. Solo que ahí, para que me lo pregunte en inglés, lo tengo que traducir. ¿Vea cómo me dijo la pregunta? Para que lo traduzca. Ahorita lo <risa> que acabamos de recibir el nuevo un nuevo lote de, de producto acaba de entrar y a, eh, lo, los buying box que donde los podemos colocar vamos que yo soy nueva y no sé a dónde los vamos a poner entonces ahí puede salir Ricardo también y decir eh, a dónde los podemos colocar Ok, entonces sería como eh, we're saving. Nosotros recibimos, ¿verdad? The new product. Where do where do we place it? Donde lo guardamos. I Ahí como dice, arrive at your, at your workplace. Ajá. Y ahí le digo yo, we will keep eh, in the rack. Que lo guardamos en el rack, ¿verdad? ¿no? ¿A dónde lo vamos a colocar? Rack, o sea, um, rack. Rack. Ajá. Y ahí Dani puede preguntarnos alguna otra onda. Ricardo. Um, I can... Uh... Para usar el que, como decir que ¿Cómo si. Se lo... dio, ¿cómo, se puede, ¿Cómo se dice guardar? Se dice eh, eh, guardar. ¿Sí? Es como sa sab. Sab. Ajá. Save. Podemos usar sí. keep también. We can use keep. Okay, keep home. Skip. Because save yeah. es como que ya no lo va a utilizar. You know, like save it. 
puede ser más así. Ah, pues está bien como lo puse, we will keep. Uh -huh. En cambio la palabra keep es como, como tenerlo por ahí, ¿verdad? So that's the, the way. You can keep it. Puedes tenerlo, puedes mantenerlo. Uh -huh. No, we, ah, pues, we will keep in the rock. En resma, sí, resma. Rien. Rien. Rien son boxes. Eh, boxes. Eh, Cajas. Uh -huh. eh, por ejemplo, ajá, boxes. Eh, trae, por ejemplo, boxes. Brings ten red. Rams. O resmas. Your game store. I, I am a store in the archivo, no sé cómo se dice archivo. Sería en archivo o también podría ser en Warehouse. ¿Cómo se diría estantes? Shilves, shelves o shilves. O o table. <laughs> Table. Table. Ajá. Entonces, table. Entonces sería. Remas, a saber cómo se dice. Es, me parece que es real. Es reis, ríos. Rions. Rions, algo así. Algo así. Eso es en, en, en Rema, ¿verdad, Chair? Paper. Sorry, yes, 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 that's paper stack. Okay, thank you. Paper stack is is Christmas. Other question? The new product? Television. Mm. Yes. Pongamos eso entonces. Como ejemplo. Your can store. Uh, a new a new TV. Can you or you can? You can. Pero es que store es almacenar, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces sería your, your can book. Your can book. Your can book uh, a new 
on your TV. Warehouse on the warehouse. But if we are talking in, for example, in the world, it would have to be a place of work. For example, the majority of work has a room. That means in the living room. For example, in the living room. I am book. Our new TV, uh, Guadalupe. You can store book on the salad? In the liver room. Leave it. Liver room. Liver room. Liver room. Living room. In the sala, in the living room. Teacher, este, para contestar, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿puedes poner el televisor? ¿O dónde puedes poner el televisor? Sería where, where, where can? Yes, where can you put the television? Where can you put the TV? Ah, where can, okay. Y si, para que me me conteste, para responder, este, ¿cómo sería en ese caso? Uh, uh, solamente con you can, you can put it. You can put it in the living room. Mm -hmm, exactly. Um, ah, okay. Okay, thank That's you. That's correct. Ok, entonces esos, esos tendríamos que mencionar en caso de, que nos toques. de ser víctima. Oh, sí, where can put the new TV? ¿Cómo se escribe el living room? room living room. Pero... Living room. ¿Y eh, Ahorita se lo comparto en el chat. A ver si todavía okay. equipo. Okay, guys, so thanks a lot for coming back. Vamos a esperar unos segundos mientras eh, todos regresan a school. No sé si ya uh, tenemos algún voluntario or anybody would like to present first. Y si no, pues vamos como siempre como víctimas, you know, so you can be victim number one. <laughs> so, voluntarios, ¿alguien quiere presentar? Would anybody like to present? Danis, where are you? Uh, who? I'm sorry. Uh, my... This thing was not connected. I'm sorry. So, who wants to volunteer? Carlos? Danis. Listo, ready. Uh, oh, perfect, perfect. So, yeah. ¿quién en su grupo? who was it with you? I... Oh, only Carlos and Danis. Okay. Okay, yeah. perfect, guys. We listen to you. Okay. Hey, Danis. Today I are even new products. Hi, Carlos. Do you know what what is? Ah, uh, two hundred boxes of shoes, Danis. Oh, but my warehouse is full. Where we can stack a uh, two hundred boxes of shoes? We can stack two hundred boxes of shoes in the general warehouse. Are you sure? Yes, I'm sure there is many space. Okay. 
only. Okay, perfect. Thank you, guys. Very good. That was very nice. That was thank you. Cool. Thank you. Thank you for that. So, who wants to be second? Danny. <laughs> Okay, Anthony, thank you very much. So let's go with Danny and Danis. Uh, okay. Uh, Mr. Ignacio, Miss Sandra, and Miss Pedrina. Amazing. Okay, let's go for it. We listen to you. Uh, me, uh, hi, Mr. Ignacio. Uh, can you give me the information that I read the new project? Me dejaron en visto, teacher. <laughs> Ignacio, hello. Okay. Oh, Ignacio. Sorry. Oh, there he is. <laughs> He's Hi, back. Dani. Hi, Dani. In, uh, ah. in the company, we, we receive a 19 new car. And, uh, and we... And then you you can see the new car in the in the field at the field that the, the company uh, sorry but the car is in the aduana Ilopango. Ah okay. Uh, well, can you store in the parking aduana? Yes, the field is uh, it's great. It's a. It says. Uh, it's a great. In. Ah. Um, you you can visit the 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 aduana Ilopango and and uh, to see the new car. Okay. For the finish, can you sign the phone? Sorry. Can repeat. You repeat? Uh, uh, can you sign the form? Si me podría firmar el formulario. Oh, sign. Formulario. It. Okay. Ah, can, sign the form. Can, can, ah. can sign. Ah, yes. okay. Only that teacher. Okay. Uh, Thank you. More, Thank you, more. guys. I like it and I like the topic. That is a very different topic. And, you know, I think that you know a lot about that because you handle it very nicely. Already, uh, anybody else who wants to go next? Marvin, thank quedé. you very much. So let's go with Marvin and then with Dani. Ingrid. I'm sorry? Yo me quedé esperando a Dani que me preguntara sobre sí, los, pasar, nuevos, pasar. los nuevos pronuncios. Oh. <laughs> <Los nuevos pronuncios. laughs> yeah. oh. No, nadie, nadie contestaba, teacher. Va a comer algo en el bicho. Porque dices Mr. Ignacio. Entonces yo dejé que terminara de hablar él y dije, ah, ya me va a preguntar sobre los nuevos, sobre los nuevos productos y me dejó oh. el bicho. Oh. <laughs> no, Dani. No, but don't worry. We can make it with Dani. It's fine. Uh, Alex, are you ready with Sandra? Sandra. Elizabeth is right hola. there. Hola. Ahí está. Hola, hola. Aquí estoy, aquí estoy. Vamos, Sandra. Usted empieza. Uh -huh. Sí, sí, ahorita, ahorita. Um, Eminem. Hello, Marvin. I want to request you support because it arrived some new products and material for production. Okay, Sandra, no problem. How can I help you? You have to wait a rip of the new material time arrive. Okay. I just need a computer and a printer to make the report. Yeah. Ah, okay. You can go, go to the system or to request the equipment we need. Okay, I go to the system area right now to start working. Ah, excellent. We can for I will send you 
in the store in 20 minutes. Okay, I see you later in the store in 20 minutes. Finish. 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 Already, thank you. That was very nice. And Elisa, that you spoke a lot. Very good job. Alex, very good pronunciation. Sounds good, guys. Already, guys, antes de irnos, voy a pasar asistencia just to make sure I got everybody here. Eh, Me ayudan con un present, please, por primero que están acá. Anadelmi Carranza. Present. Thank you very much. Uh, Brenda. Present teacher. Thank you. Brian. Present, present. Yeah, there you go. Carlos. Present. Thank you. Jasmine. Oh, Jasmine is not there. Uh, Danny Anthony. Present teacher. Thank you. Danny. Present. Thank you. Uh, Guadalupe. Present teacher. Thank you, Jacqueline. Jackie, Jackie. Jocelyn. Ignacio. Jackie. Ignacio. Ignacio is ahí, but yeah, I think he cannot hear present, me. Present, present, teacher. Thank you very much, Norberto. Present teacher. Thank you, Marvin Alexander. Bonilla. Present teacher. <laughs> Thank you, Claribel. I stay here. Hello, Miss. Ooh. I am here. Thank you, Moses. Present. Thank you. For so the user in this. Pedrina. Present teacher. Jocelyn ya está por ahí. Yo regresó. Ah, okay. Nice. Thank you, uh -huh. René Osvaldo. Creo que anda en asistencia, teacher, por ahí estaba. Ah, ok. Sí, lo vi hace un par de minutitos. Ok, thank you. Ricardo. Present, yes, teacher. Thank you, Ricardo. Sandra Rodas. Present, teacher. Thank you very much. Eh, Ángel Daniel. Natalie. Long going. Marvin López. Por ahí veo a Marvin. Present, teacher. Thank you very much. Elizabeth. Present teacher. Thank you. And Ingrid Magali. Present. Amazing. Thank you very much. So thanks everybody. Gracias por estar acá y acompañarnos este día. Eh, but voy a publicarles el día de ahora eh, la primer tarea adicional que les comentaba, eh, la cual va a ser de listening. Eh, no hemos tenido mucho listening so far, así que les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Eh, esta tarea va a ser para toda la semana, right? Porque va a tomarles un poquito de tiempo. Es una conversación pequeñita, la escuchan y van a tener que escribir o transcribir todo lo que vayan diciendo. La conversación no está larga, pero puede tomar un poquito de tiempo porque es como ponerle mucho eh, listening practice, right? Sí se pueden ayudar, se pueden compartir ideas como, mira que entendiste acá, qué fue lo que dijo. Y si no le entienden a una palabra, dejen el espacio y continúen, no hay ningún problema. So, les voy a compartir el audio. Um, actually, it's my audio, so I'm going to share it en un par de minutitos para que ustedes ya comiencen a trabajarlo, right? Y lo puedan enviar el día, um, eh, eso es para toda la semana, así que si lo pueden enviar, You know, during the weekend, no hay ningún problema. So, Saturday, Sunday, but, porque les puede tomar un poco más de tiempo. Pero I'm pretty sure que les va a ser, va a ser como bien retador because it's listening practice, full listening practice. Con solo que no sea un rap. <laughs> no, un es rap una conversación. <laughs> it's a little conversation. So, es transcribir. So, si le dice, hi, how are you doing? Usted va a escribir eso. Uh, hi, how are you doing? Right? <laughs> so, de eso se trata. Okay. Eh, Sandra Rodas, me regala un par de minutitos, please. Los demás ya estamos super ready. Y nos vemos hasta mañana. Ya les voy a compartir el audio. Bye, everybody. Have a good night. Good night. Good night, good night. Good night. Good night. Good night teacher. Uh, Hola, teacher. Miss, eh, una pregunta. Dígame. 
Eh, pero esa, esa, eso que vamos a transcribir, le vamos a mandar la foto de lo que hemos, de, de lo que hemos escrito. Sí, ya va a estar publicada, ah. pero eso es en las tareas, right En las tareas adicionales que tenemos. Ah, te les voy, no los han publicado todavía, ya se los voy a dejar por ahí junto con las indicaciones. Pero sí me tienen que enviar fotito de qué es lo que sacaron. Si entendieron un pedacito, no hay ningún problema. La idea es ir practicando un poquito más y mejorando el listening. So, yes. eh, Ingrid, solo quiero confirmar, logró ingresar, ¿verdad? Pudo inscribirse. Sí, sí, sí. Eh, le estuve escribiendo a, a, a Oscar eh, Rodríguez y él me ayudó a que, porque escuché él que él no me había activado la, lo que era la para poder ingresar a la plataforma por lo mismo que faltaba. Ah, sí, bye. perfecto, pero me alegra que ya somos bien. Ok, thank you very Gracias, much. Bien. So see you guys, nos vemos good tomorrow. Night. Have a good night. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, classmate. Hi, Sandra, how are you doing? Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, teacher. Nice. Un de frío. Sí, por el clima. Lo bueno es que uno descansa mejor. So we can sleep definitely better. Um, so, gracias por conectarse. Me alegra mucho ya verla por acá. I'm super happy to see you. Espero que ya todo, you know, esté mejor. Hopefully. Con su baby también. Sí, ya, ya, más o menos. Ah, ok, ok, ahí sí. Well, eh, tenemos... Eh... Sí, ahí vamos. Ah, ok, already. Well, eh, le pedí, you know, un par de minutitos porque esta es como nuestra sesión one on one. Eh, me la han agendado bastante temprano, entonces quiero darle seguimiento también desde súper antes, you know, de, de terminar el módulo, ¿verdad? Para que podamos ver la evolución. Eh, ¿Cómo ha sentido these modules? Eh, ¿Qué siente que le está costando más o con, con qué tiene más dificultades? ¿Con vocabulario, con pronunciación, con listening? ¿Cómo siente el, el, los módulos hasta este momento? Este, bueno, en el módulo anterior lo que más me costó de ya de último fue que vimos lo, eh, las direcciones. Ah, ok. Ah, ¿Y los pasados? Eso también. También el, el going. El going to, futuros. para futuros. Ajá, Ajá para futuros. Porque a veces cuando eh, ya estoy como que empezando a entender uno, de repente entramos como que a otro tema, entonces ahí me... Vamos un poquito rápido, tiene toda la razón. Confundo un poquito más. Ok. Y me, dice... me hace que a veces no me concentre en uno o en okay. otro. Me dice que tenemos going to. Sí. So tenemos el simple pass, déjenme tomar nota. So going to, simple past y las direcciones. Ok, uh, con los verbos, ¿cómo le fue? <ríe> Se aprendió un par de verbos en presente y pasado. Fíjese que algunos, que como si no uno lo, no los está estudiando, no está uno como actualizando. A veces antes de empezar un poquito la clase, eh, doy una media repasada para hacer un pequeño refresh. Mm, ok, 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 got it, got it. Ok, aparte de, de, de estos temas, hablando ya de habilidades, um, what do you think is more difficult for you? Listening practice, grammar practice, or speaking, or vocabulary. So, what do you think is more difficult up to now? Speaking. Speaking. Like, unir las ideas, poner las ideas, poner las palabras en orden. Like, okay. Ajá, porque a veces tal vez tengo la idea, pero no ordenar como que la palabra o como que la oración o todo eso. Tal vez sí tengo la idea, pero a la hora de quererla eh, poner, como que ahí se me hace un poco difícil. Ok, ok. 
vamos a comenzar a hacer lo siguiente. Vamos a, a darle un poquito de seguimiento a este tema, especialmente porque la parte de speaking, eh, ahorita la vamos desarrollando como pasito a pasito, ¿verdad? No, no esperamos eh, que ya se puedan comunicar como super fluent, pero sí que vayamos agarrando un poco más de confianza al momento de hablar. Eh, y con respecto a estos temas, pues que vamos eh, todos los días practicando Simple Pass, que sea más, menos difícil, digamos, utilizarlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, desde, ¿Con cuánto tiempo más o menos cuenta, libre, eh, que le pueda dedicar todos los días a hacer una tarea? Una hora. <ríe> Ah, vaya. No, no le voy a pedir una hora tampoco. No, pero yo, yo si me lo propusiera, yo puedo hacer el tiempo de una hora para, por ejemplo, decirme usted, vaya, mire, vaya haciendo esto y esto para que sea un poco más fácil. Entonces, de hecho, eso, voy a eso le iba tiempo. a decir, pero lo vamos ah. a manejar de la siguiente forma. Lo vamos a manejar eh, como tareas no descritas, ¿verdad? Porque no, no es la idea, sino que vamos a intentar mezclar todo. Entonces, vamos a grabar audios con los temas que a usted se le hagan más difíciles. So, vamos a hacer lo siguiente. Eh, ahorita que terminemos, le voy a dar, le voy a enviar como un cuadrito con, eh, como por ejemplo, para el día de mañana, grábeme un audio, no tan largo, ¿verdad? Estamos empezando, puede ser de 30 segundos, un minutito, eh, contándome, por ejemplo, what did you do yesterday? So, todas las actividades que hizo ayer y para que practiquemos pasado y de esa forma si usted lo escribe va a tener la necesidad de decir oh cuál es el pasado de yo fui cómo digo yo fui cómo digo yo comí cómo digo yo bebí entonces vamos a ir también utilizando los verbos en pasado y cuando ya lo tenga listo si usted lo escribe lo practica practica la pronunciación cuando ya lo tenga listo usted se graba eh, luego se escucha, escucha la pronunciación, si hay una palabra que no la convence, otra vez lo graba, <ríe> de tal manera que hasta que usted esté convencida, usted me lo manda. Eh, puede ser la plataforma o puede ser WhatsApp, you know, el que sea más fácil, el que sea más como accesible para usted, de tal manera que vayamos eh, mejorando estos tres temas, ¿verdad? Y se nos hagan más fáciles. So, eh, más o menos, creo que le tomaría unos 15, 10, 15 minutos todos los días hacer esa tarea. ¿Podría contar con ese tiempo? Hello. <ríe> Se me cortó, Miss. Hi, Sandra. Hello. Es que se... Hola, hola, me escucha. Hola, ahora sí, ahora sí, ya le escucho. Se me había cortado. Hola. Sí, o sea, ¿me escucha? ¿Can you hear me? Ah, 